স্বাগত সবাইকে 21 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন 21 এর রাতে দর্শক আজকের যে দিন যে রাত আজকে স্বাভাবিকভাবে আমাদের 21 ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে কথা বলার কথা কিন্তু আপনারা সবাই জানেন গত রাতে একটি বড় বিপর্যয় ঘটে গেছে পুরান ঢাকার চক বাজারে যেখানে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ গেছে প্রায় 67 জনের এখনো পর্যন্ত আর অনেক আহত রয়েছে যারা হাসপাতালে ভর্তি আমরা 21 পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা তাদের সবার পরিবারের জন্য সমবেদনা জানাচ্ছি তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি সহবতে আজকে আমরা শুরু আমাদের আজকের বিষয় হবে চকবাজার ট্র্যাজেডি এবং এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন স্টুডিওতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিদ্দিক মোহাম্মদ জুলফিকার রহমান যিনি পরিচালক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স রয়েছেন ডক্টর আব্দুল জব্বার খান অধ্যাপক বুয়েট এবং পিএসসি এর সদস্য আর রয়েছেন খন্দকার রুহুল আমিন পরিচালক এবিসিসিআই যিনি এবিসিসি এর আরো অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন আমরা তার সাথে আলাপ করব তো দর্শক শুরুতে আবারো বলতে হয় 2010 এর জুনের 3 নিমতলি ট্র্যাজেডি আর এখন 2019 এর ফেব্রুয়ারি 20 তারিখে চকবাজার ট্র্যাজেডি 9 টি বছর প্রায় আমরা কি তাহলে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেই নি আমরা কি তাহলে একটু বদলাইনি এই প্রশ্নগুলোর আমরা উত্তর খুঁজব আমাদের আলোচকদের সাথে শুরু করব জনাব জুলফিকার রহমান লেফটেন্যান্ট কর্নেল জুলফিকার রহমান স্যার আপনাকে দিয়ে আপনার মূল্যায়ন এই বিষয়ে আমরা যদি গতকালকের ঘটনার দিকে একটু ফিরে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এই ঘটনাটা ঘটেছে রাত আনুমানিক 10টা 20 এর দিকে অসমর্থিত সূত্র এখনো যেহেতু প্রমাণিত হয় নাই বা তদন্ত কমিটি আমাদের রিপোর্ট দেয় নাই যে এখানে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাবে খবরগুলো এসেছে আগুনের সূত্রপাতটা নিয়ে যে এখানে কেউ বলছে যে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে সিলিন্ডার গ্যাস সিলিন্ডারে জি কেউ বলছে ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণ হয়েছে কেউ বলছে হোটেলের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে যে আগুনের সূত্রপাত যেভাবেই হোক না কেন আগুনের দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে কিন্তু আমরা যদি দেখি যে এই আগুনের যে উপকরণগুলো ছড়িয়ে পড়ার যে উপকরণগুলো এগুলো যদি ওখানে না থাকতো তাহলে কিন্তু আগুনটা এভাবে ছড়াইতে পারতো না আমাদের রেসিডেনশিয়াল এরিয়াতে যে ওয়্যার হাউস এবং এই ধরনের দাহ্য পদার্থ একই জায়গায় রাখা হয়েছে সেই কারণেই কিন্তু এই ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে তো আমাদের এই উদ্যোগটা যদি থাকতো আগেই একই জায়গায় একই শেডের নিচে আমরা বসবাস করছি এবং সেই সাথে আমাদের এই দাহ্য পদার্থগুলোকে আমরা সংরক্ষণ করছি এবং বিপুল আকারে জি এটা যদি আমরা কে সেগ্রিগেট করতে পারতাম তাহলে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কখনোই এরকম হতো না তো আমাদের আমরা নিমতলিতে আমরা দেখেছি এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে আমরা এটা নিয়ে অনেক অ্যাওয়ারনেস তৈরি করেছি অনেক জায়গায় আমরা এগুলোকে কথা বলেছি হয়তো আমাদের সমন্বিত উদ্যোগের সুযোগ হয়নি বিধাই এই ধরনের দ্বিতীয় টাইম এই ঘটনাটা ঘটল পুনরাবৃত্তি ঘটল পুনরাবৃত্তি ঘটল তো আমাদের এখন উচিত হবে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এই জায়গা থেকে সরে আসা তো আমরা দুনিয়ার অন্যান্য শহরও যদি দেখি যে হয়তো বা আমাদের সরু রাস্তা সেখানে যাওয়ার সুযোগ কম বড় গাড়ি নেওয়ার সুযোগ কম সেগুলো থাকতেই পারে কিন্তু এটা যদি পিওরলি রেসিডেনশিয়াল এরিয়া হতো আগুনের উপকরণগুলো যদি না থাকতো তাহলে অবশ্যই এই ব্যাপকতা তৈরি হতো না এখানে কি তাহলে বড় বিষয় হচ্ছে যে আগুনের উপকরণ যদি আমরা সংরক্ষণ করে রাখি আমাদের এখানে জি 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 আমাদের বাসগৃহে তার নিচে এটা একটা বড় বিষয় যে আগুনের সূত্রপাত বা উৎস যেটাই হোক না কেন জি 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 এটা ছড়িয়ে যাওয়ার যে ব্যাপক ব্যাপকতা রাইট সেটা আসলে নির্ভর করে সেই সংরক্ষিত যে দ্রব্যগুলো আমরা রাখি জি আমরা চাই না যে ব্যবসা বন্ধ হোক জি তার মানে এই না যে আমার বাড়ির ভিতরেই আমার ওয়্যারহাউস থাকতে হবে আমরা এই ব্যবসাকে চালাইতে পারি কারণ আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে ব্যবসা তার একটা উপকরণ ব্যবসা তো থাকতেই হবে নতুন নতুন জিনিস আসবে নতুন কেমিক্যাল আসবে নতুন নতুন অনেক ধরনের জিনিস আসবে বাংলাদেশ প্রচুর কেমিক্যাল এখন আসছে কারণ আমরা যেহেতু যেহেতু ডেভেলপ করছি এগুলো আসতেই হবে কিন্তু তাই বলে এগুলোকে আমার বাসাতে সংরক্ষণ করার কোনো সুযোগ নেই আমরা ডেভেলপ কান্ট্রিতে পদার্পণের জাস্ট মাত জায়গায় চলে এসছি তো সেই জায়গাতে এগুলোকে আমাদের রেসিডেন্সগুলোকে সেই ডেভেলপ কান্ট্রির মতো করেই ডেভেলপ করতে হবে আমরা এই জায়গাগুলোকে আমরা তাদের যদি মানে ওয়্যারহাউস না রেখে বিজনেস প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকতে পারে তাদের বাইং হাউস থাকতে পারে তাদের অফিস থাকতে পারে বাট ওয়্যার হাউস থাকতে হবে সাম সামওয়্যার ইন এ সিকিউর প্লেস আমরা কিন্তু পারব অবশ্যই পারব বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু আমরা দেখতে যদি আমরা দেখি যদি চামড়া শিল্পের দিকে তাকাই যদি যে চামড়া শিল্প কিন্তু সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং করে দেখিয়েছেন যে ইট ইজ পসিবল এখন কিন্তু আমাদের আর সেই ট্যানারির যে মানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সেটা কিন্তু ঢাকা শহরে আর নাই তো এইভাবে যদি আমরা ইমিডিয়েটলি যদি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি তাহলে 
পুরন ঢাকাও একটা সুন্দর রেসিডেন্স হিসেবে তৈরি হবে এবং আমরাও অনেক সেফ থাকতে পারব ইনশাআল্লাহ যেটা আপনি বলছেন যে চামড়া শিল্পের বিষয়টি বললেন অনেক বছর ধরে চামড়া শিল্পটা এখানে ছিল এবং এটা যে সরানো হয়েছে নিসন্দেহে এটা একটি একটি বড় উদ্যোগ অনেক বড় অবশ্যই বড় প্রাপ্তি আমাদের হ্যাঁ প্রাপ্তি আমাদের তো এরকম আরো যদি এই বিষয়টাকে আমরা জি আমরা উদাহরণ হিসেবে নেই জি জি উদাহরণ হিসেবে নেই একটা কোন একটা একটা সুন্দর একটা জায়গায় সুইটেবল একটা জায়গায় এই ওয়্যার হাউসগুলোকে যদি তৈরি করতে পারি এবং প্রটেক্টেড হইতে তাহলে অবশ্যই এই ব্যবসাগুলো আরও এনহান্সড হইতে হতে পারে আমাদের পুরান ঢাকায় যে ওয়্যার হাউসগুলো তৈরি করা আছে এগুলো সরাই না হলো এই জায়গাগুলোই কিন্তু তাদের অফিস বা বাইং হাউস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সেখানে তাদের ব্যবসা চলতে পারে কিন্তু চামড়া শিল্পকে যেভাবে সরাই নেওয়া হচ্ছে একটা সুন্দর জায়গায় এদেরকেও ওয়্যার হাউসগুলোকেও সিগ্রেট করা যেতে পারে সিকিউরিটির মাধ্যমে সেফটি সিকিউরিটির মাধ্যমে যে তার অফিস থাকুক তার গোদি থাকুক কিন্তু যেখানে গুদাম সেখানে শুধু গুদামই গুদামই থাকে এটাই বোধহয় আপনার এক্স্যাক্টলি গুদাম থাকলে যদি গুদামে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেখানে কিন্তু জানের সংমিশ্রণ নাই সুতরাং সেখানে জানের ক্ষতি হবে না জি জি আর যেখানে শুধু জান আছে সেখানে কিন্তু আগুনের উপকরণ নাই সুতরাং আগুনের অ্যাক্সিডেন্ট হলেও সেটাকে অবশ্যই সহজেই মিটিগেট করা যাবে আপনি কালকে গতকালকে কথা জাস্ট ওই ঘটনাটা চিন্তা করে দেখেন যখনই বার্স্ট হলো সেই স্পোলিংগুলো যে পড়লো কিন্তু কেমিক্যালের উপরে এবং এত দ্রুততার সাথে সেগুলো ছড়ায় গেল যে এটাকে আর সুযোগ কারো তৈরি হলো না যে এখানে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মুহূর্তে ছড়িয়ে গেল মুহূর্তে এখানে যদি পাঁচটা স্টিংগুইশারও থাকতো তো এই স্টিংগুইশার কাজ করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু এটা যদি রেসিডেন্স হতো আগুনটা হয়তো কারো গায়ের উপর পড়লো অথবা কোনো একটা জায়গায় পড়লো সঙ্গে সঙ্গে একটা স্টিংগুইশন এসে যদি মিটিগেট করতে পারতাম এটি ট্রেনিং দেওয়া আছে তাদের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কিন্তু ভলেন্টিয়ার তৈরি করা আছে তারাই কিন্তু এটাকে মিটিগেট করতে পারতো নিউজে এত বড় কিছু হতো না আমাদের এতগুলো জানের ক্ষতি হতো না হ্যাঁ এই ফায়ার সার্ভিসের সেই ব্যাপক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আপনারা অনেক ভলেন্টিয়ার তৈরি করা আছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আমাদের মোর দেন ফিফটি ভলেন্টিয়ার্স আছে যারা ছড়া ছিটে আছে আপনি যেহেতু পরিচালক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা উন্নয়ন ফায়ার সার্ভিসের আপনি নিশ্চয়ই তদারকি করেছেন জিনিসটা বর্তমানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক বাষট্টি হাজার ভলেন্টিয়ার তৈরি করা এলাকা ভিত্তিক এলাকা ভিত্তিক সারা বাংলাদেশে সেখানে আমরা অলরেডি বিয়াল্লিশ হাজার ভলেন্টিয়ার তৈরি করে ফেলেছি আর অর্থই হলো ওই জায়গাতে কিন্তু দেখেছেন যখন আমাদের নিয়ন্ত্রণ চলছিল বা ফায়ার ফাইট করছিল এখানে কিন্তু প্রচুর ভলেন্টিয়ার ছিল আমাদের সাথে দে হ্যাড বিন ওয়ার্কিং উইথ আস তো ওখানে ওই ওয়ার্ডেরও কিন্তু ওখানে অনেক ভলেন্টিয়ার ছিল যদি এই আগুনের উপকরণগুলো যদি এতভাবে ব্যাপকভাবে না থাকতো অল্প আগুন হতো অবশ্যই সেই ভলেন্টিয়ার অথবা সেই বাড়ির মালিক নিজেও সেটাকে মিটিগেট করতে পারতো জি জি এখন এই জিনিসগুলো আসলে খুব গভীর চিন্তার বিষয় না সাধারণ চিন্তায় বোঝা যায় যে আমার বাসা গৃহে কেন দাহ্য পদার্থ থাকবে তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও একটা সচেতনতা বা আমাদের বোধের একটা ফারাক আছে তো এই বিষয়ে আমি কথা বলবো ডক্টর আব্দুল জব্বার খানের সাথে স্যার আপনি যদি এই বিষয়ে একটু আলোকপাত করতেন যে আমাদের সচেতনতা আপনি একেবারেই একেবারেই রাইটলি বলেছেন যে দুই হাজার দশের নিমতনী ঘটনার পরে একশো চব্বিশ জনের প্রাণহানির পরে আজকে দুই সালে এসে আবারও সাতষট্টি জনের প্রাণহানি প্রায় একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি উৎস কিন্তু একেবারেই একেবারে একই ধরনের মূল কারণটি হচ্ছে যে দায়িত্ব সচেতনতা যে জাগ্রত হওয়া দরকার ছিল সেই দায়িত্ব সচেতনতা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়নি আমাদের যারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আছেন প্রশাসন যাদের এগুলো দেখভাল করার কথা তাদের মধ্যে সেই দায়িত্ব সচেতনতা সচেতনতা আসেনি আমি বলবো এবং যারা ভবন মালিক ভবনের যারা ব্যবহারকারী যিনি ভবনটি ভাড়া নিচ্ছেন তিনিও কিন্তু সেভাবে দেখে ভাড়া নিচ্ছেন না বা দেখেও হয়তো এটিকে এক ধরনের অবজ্ঞা করছেন অবহেলা করছেন যে রাসায়নিক পদার্থ থাকতেই পারে ভবনে এ ধরনের একটা ভাব যে থাকলেও কিছু হবে না আমাদের কিন্তু পুরো জাতিগত একটা এই অভ্যাসটি কিন্তু আমাদের মধ্যে আছে যে কিছু হবে না রাস্তা এইভাবে পার হওয়া যায় রাস্তা এইভাবে পার হলে মরবেই এমন কোনো কথা নেই কিন্তু যখন ঘটনাটি ঘটে তখন কিন্তু সেটি নিয়ে হইচই শুরু হয় এবং তখন আমরা সবাই সচেতন হই অন্তত কিছুদিন কথা বলি সেটি নিয়ে তদন্ত হবে কমিটি হবে সবই হবে কিন্তু পরবর্তী এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে যে পারমানেন্টলি পথিত হওয়া যে বিষয়টি সেটি কিন্তু হচ্ছে না সেটি না হওয়ার মূল কারণই হচ্ছে আমরা সচেতন হচ্ছি না আপনি দেখেন যে আপনার ঘরে আপনার বাসায় আপনি কেন কোনো দাহ্য কেমিক্যাল পদার্থ রাখবেন এখানে যে পদার্থগুলি আছে আমরা পত্র পত্রিকা এবং টিভি নিউজের মাধ্যমে দেখেছি যে নেইল পলিশ তৈরির জন্য সেখানে ইথানল আছে ফর্মাল ডিহাইড আছে তো সেগুলো দাহ্য পদার্থ তো এই ধরনের দাহ্য পদার্থ আপনার ঘরে তো আপনি রাখতে চাইবেন না কিন্তু সেখানে আমরা রাখছি লেখা থাকে এবং এগুলো দাহ্য লিখা থাকে সেখানে ছবিও আঁকা থাকে যে এটা আগুনের একটা ছবি দেওয়া থাকে যাতে করে
এখানে যারা কেমিক্যাল গুলো গুদাম জাত করছেন যারা এগুলোর আমদানি কারক আপনি কেমিক্যাল রিসিভ করছেন হচ্ছে পোর্টে চিটং পোর্টেই ধরেন কথার কথা সেই চিটং পোর্ট থেকে আপনার একটা সেফ প্রটোকলের মাধ্যমে কেমিক্যাল তো এইভাবে খোলা চলে আসতে পারে না সেই প্রটোকলের মাধ্যমে সেটি আসবে সেটি আসার জন্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল আছে যদি না থেকে থাকে আপনি আপনার নিজের প্রটোকল তৈরি করেন विच्युत हो गिकल नीति देखी डिजास्टर भविष्य स्वप्न देखते चाची भविष्य जगह पोछान स्वप्न गोधरा कथा कथा सचेत हई এই বিষয়টি নিয়ে আমি রুহুল আমিন ভাইয়ের কাছে আসবো যে আমাদের প্রতিটি দুর্ঘটনার পরে বড় দুর্ঘটনার পরে আপনার সচেতনতা নিয়ে কথা হচ্ছে বিভিন্ন রিপোর্টিং হচ্ছে কিন্তু আসলে সচেতনতাটা বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না কিছুদিন পরে আমরা আবার ভুলে যাই তো এই বিষয়টাও নিয়ে যদি রুহুল আমিন ভাই আপনি কিছু বলতেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমাদের দুই যিনি অতিথি ওনাদের বক্তব্য খুব মনোযোগ দিয়ে আমি শুনলাম তবে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে দুই সালে যে আপনার নিমতলি ঘটনাটা হলো আর ঠিক গতকালকে প্রায় নয় বছর এই নয় বছর আমরা কি করেছি সরকারি পর্যায়ে কি করা হয়েছে এবং এটা রেস্কিউ করার জন্য বা প্রিকেশন করার জন্য বা এটা বাঁচার জন্য আমরা কি করেছি যদি ধরা হয় যে তখন বলা হয়েছিল যে কেমিক্যাল ব্যবসায়ীদের তাদেরকে স্থানান্তরিত করা হবে নদীর ওই পারে দেওয়া হবে কেরানীগঞ্জে দেওয়া হবে তাহলে এই নয় বছরে আমরা কতটুকু কি করতে পেরেছি আমি দেখেছি একনেকে পাশ হয়েছে এখন পর্যন্ত অধিগ্রহণ যা করা হয়েছে তাদেরকে সেভাবে প্রভাইট কাউকে করা হয়নি তো এই নয় বছর লেগে গেল শুধু জমি নিতে এবং এখন পর্যন্ত সে কিছুই হয়নি তো তাহলে আমরা কিভাবে এগোব আর আমি যেটা মনে করি যে দুই হাজার দশ সালে যেটা হয়েছিল নিমতলিতে স্পেসিফিক সেখানে কিন্তু শুধু কেমিক্যাল ছিল কেমিক্যালের উপরে সেই অ্যাক্সিডেন্টগুলো হয়েছিল আর গতকালকে যেটা হয়েছে এটা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি সিলিন্ডারের মাধ্যমে এখানে যে গ্যাসের বা এলপি গ্যাস যেটা আছে সেই সিলিন্ডার থেকে নামানো ওঠানোর সময় ঘর্ষণে কিছু একটা হয়ে অ্যাফেক্ট হয়েছে আর ঠিক তাৎক্ষণিকভাবে আপনার যে ইলেকট্রিসিটির যে ট্রান্সফর্মার সেটাও বাস্ট হয়ে গেছে বাস্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেই এলপিজি গ্যাস আর ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার এই কারণে বিকট শব্দে এটা আপনার সেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে এবং আপনি একটা খেয়াল করেছেন কি না সেখানে কিন্তু একটি কমিউনিটি সেন্টার আছে ঠিক কমিউনিটি সেন্টারে সেখানে একটা বিয়ে হয়েছিল ঠিক বর যাত্রীটা ঠিক সেই সময় এসেছিল আসার পরে ঘটনা ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে সাঁত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং তারা কিন্তু অনেকই বহিরাগত ঠিক নোয়াখালীর কোনো একটা এলাকার তারা হবে এই যে এই ঘটনাটা হলো হওয়ার পর কি হলো আমরা দেখছি যে ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণ এবং এলপি যে গ্যাস আছে গ্যাসের বিস্ফোরণের কারণ এটা হয়েছে আর ওখানে যে সমস্ত চক বা যে আশেপাশে যেটা ছিল আমি মনে করি যেটা প্রকৃতপক্ষে কেমিক্যাল যে সেরকম ছিল না বাট কেমিক্যাল জাতীয় বা যেমন স্প্রে বডি স্প্রে এখানে মশার যে মস্কিউটো স্প্রে আর আপনার কিছু আপনার কেম কসমেটিক্স যে সমস্ত আইটেম যেটা আপনার নেল পালিশ থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু এটা কিন্তু দাহ্য পদার্থ আমি বলবো তো সেটাতে বেশি অ্যাফেক্ট হয়েছে আর এখানে কিছু প্লাস্টিক দানা থাকে এটা কিন্তু আপনার আগুন জ্বলার জন্য তারা সুবিধা বহন করে এই কারণে ক্ষতিটা হয়েছে আমি চাই যেটা ওই এলাকায় যারা এই ব্যবসা তারা করছে তাদেরকে অবশ্যই আপনার ছয় মাসের একটু সময় দিয়ে তাদেরকে হয়রানি না করে যদি তাদেরকে ট্রান্সফার করা হয় যে উইদিন সিক্স মান্থ সরকারের মাধ্যমে তাদেরকে ওখানে রিহ্যাবিলেট করা হবে এবং তাদের নিজেদের আগ্রহ দিবনা তারাও সেখানে সহযোগিতা করে এই কেমিক্যাল পদার্থ যারা করছেন এখানে কোনোভাবেই ওয়ার হাউস বা গোডাউন করা যাবে না তাদেরকে শিফট করতে হবে বাট যারা কেমিক্যালের ব্যবসা করেন যারা ইম্পোর্টার বা যারা এখানে মজুদ করে কি না জানি না বাট যদি করে তারা অন্যায় করছে তারা কোনোভাবে এখানে করতে পারবে না বাট তাদের অফিস এখানে থাকবে তাদের এখানে অফিস থাকবে কেন কেমিক্যাল এরকম একটা জিনিস যেটা এটা আপনার যে কোনো শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় এই যে আমার হাতে যে কলমটা আছে এই কলমটা কিন্তু কেমিক্যাল ছাড়া এটা হবে না 
প্লাস্টিক ছাড়া হবে না আমি যে চাটা খাচ্ছি পানি খাচ্ছি এটা কিন্তু কেমিক্যাল ছাড়া হবে না প্রতিটা ক্ষেত্রে র মেটেরিয়াল হিসাবে আমাদের কেমিক্যাল লাগে তাই সুতরাং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি হঠাৎ করে খুব টাইট করে দেওয়া হয় সরকারিভাবে বা সহযোগিতা না করা হয় তাহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে এই কারণে আমি বলতে চাচ্ছি যে সচেতন তো অবশ্যই হতে হবে এবং এটার একটা সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা করে এগোতে হবে যেভাবে আমরা উন্নত বিশ্বে আমরা গ্র্যাজুয়েশন করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং নিজের মাধ্যমে আমাদের এগোতে হবে এবং পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশকে আমরা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হয় বাট বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ হয় কী কারণে হয় হয়েছে তাহলে ব্যবসায়ীদের কারণে হয়েছে তাই ব্যবসায়ীদের আমাদের ইগনোর না করে তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে এই কারণে আমি মনে করছি যে দুই হাজার দশ সাল নিমতলির ঘটনা আর গতকালকের ঘটনা কিছুটা ডিফারেন্ট আছে কিন্তু আমি মনে করি যে অ্যাক্সিডেন্ট এটাকে আমরা সরকারিভাবে যদি আমরা ঠিক তাদের ট্রান্সফর্মার করতে পারতাম তাদেরকে সেখানে রিহ্যাবিলেট করতে পারতাম যা বা তাদের ওয়ার হাউস সেখানে করতে পারতাম এখানে আমাদের না করা হতো তাহলে কিন্তু এত বড় যে যেভাবে প্রাণহানি ঘটেছে এটা কোনোভাবেই আমরা মেনে মেনে নিতে পারি না আমার সমস্ত বিশ্ব কিন্তু একটা থ হচ্ছে এটা বিভিন্ন আপনার ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া বড় বড় যারা মিডিয়া ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যারা তারা কিন্তু তারা হেডলাইনে হিসেবে এটা আপনার নিউজ তারা করছে বিবিসি থেকে আরম্ভ করে আল জাজিরা সব জায়গায় এটা প্রচার করা হচ্ছে তা আমি মনে করি এখনই আমাদের সুযোগ হয়েছে আমাদের পিছনে তাকানো যাবেই না যেটা আমরা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সরকারিভাবে ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রি যেটা করেছে ওই দিন সিক্স মান্থ সেখানে অবকাঠামো উন্নয়ন যা যা করণীয় তা করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের দায়িত্ব নিতে হবে যে হ্যাঁ আমরা ছয় মাসের মধ্যে সেখানে আমাদের ওয়ার হাউস বা আমরা কেমিক্যালে যা কিছু এখানে রাখি না কেন কোনো কিছু এখানে রাখতে পারবো না সব আমাদের নদীর ওই পারে একটা মানে চতুর্দিকে যে সিকিউর আছে ওয়েল আপনার অবকাঠামো উন্নয়ন যা কিছু করা সেখানে যাবে কেননা আপনি এই ধরনের গ্যাস যেটা এলপি গ্যাস বা আপনার কেমিক্যাল অ্যাক্সিডেন্ট হবে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হবে কিন্তু এত আপনার মানুষ ক্ষতি হবে না প্রাণের ক্ষতি হবে না জিনিসের ক্ষতি হবে না এটা অবশ্যই কারণ চতুর্দিকে সেই ধরনের ফায়ার বিকেল সহ প্রতিটা জিনিস রেস্কিউ করার জন্য সেই সুযোগ থাকবে তা আমি বলতে চাচ্ছি যে গতকালকে যেটা ঘটনা হয়েছে এটা আমাদের কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছে এখন আমার মনে হয়েছে যে সেই স্কুলের ছেলে মেয়েরা না নাম লিখে আমরা পরিবর্তন হব না আমাদের পরিবর্তন অবশ্যই হতে হবে আর সরকার মানে থ্রাস সেক্টর হিসাবে ঘোষণা করে ইমিডিয়েট কালকে থেকে দায়িত্ব নিতে হবে যে ওখানে স্থানান্তর করার জন্য কি অবকাঠামো দরকার সব কিছু করতে হবে আমাদের এখানে যে আমাদের বক্তারা খুব সুন্দর করে বলেছেন চামড়া শিল্পকে যেভাবে এটা কিন্তু অনেক ব্রিটিশ আমল থেকে আমাদের চামড়া শিল্প সেই ইয়েতে ছিল আপনার বুড়িগঙ্গা নদীর পাশে ছিল সেটাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখানে সরিয়ে নেওয়ার পরে আমরা ওখানে আপনার খবর নিয়ে দেখুন ওখানে এলাকা কিন্তু দূষিত হচ্ছে ডিউ টু ওখানে ইপিটি ইটিপি প্ল্যান্ট বা আদার কিছু যেটা অবকাঠামো উন্নয়ন করা ছিল সরকারিভাবে সেটা কিন্তু সেটা করা হয়নি সেটা করা হয়নি তো এই কারণে আমি বলতে চাচ্ছি যে প্রতিটা ক্ষেত্রে সরকার সুদূর প্রসারী এবং স্টেডি স্টেবল করে ওইভাবে এগোতে হবে যেন আমরা যেভাবে আমরা গ্র্যাজুয়েশন নিয়েছি ঠিক তদ্রূপে প্রতিটা ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে সচেতন হই সরকার এবং ব্যবসায়ী তারা একসাথে যৌথভাবে যদি কাজ করা যায় তাহলে আমি মনে হয় ভালো হবে এবং এই ধরনের দুর্ঘটনা আমরা এড়াতে পারবো এবং নিজেরা সচেতন হওয়ার জন্য প্রতিটা ক্ষেত্রে সচেতন না আমি মনে করি আমাদের রেকটিফাই হওয়া উচিত আমাদের শিখা দরকার আমাদের জানা দরকার আমাদের ক্ষমা চাওয়া দরকার এইভাবে আমরা যদি এগোতে পারি তাহলে আমি মনে হয় এই ধরনের দুর্ঘটনা রোধ করতে পারি আপনার কথা থেকে একটা কথা নিয়ে আমি সবিনয়ে একটু ভিন্ন মত পোষণ করতে চাই আপনার সাথে যে সরকারি পদক্ষেপ ট্রাস্ট সেক্টর ঘোষণা অন্য জায়গায় স্থানীয়করণ সেগুলো তো আছে কিন্তু ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন হিসেবে আপনারাই তো ব্যবসা করছেন সেটা সিলিন্ডার হোক সেটা বডি স্প্রের হোক সেটা নেল পলিশের হোক ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন হিসেবে আপনাদের পক্ষ থেকে আপনারা কি করতে পারেন বা কি করতে পারতেন গত নয় বছরে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ আবার আলাপ করব ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক একুশে রাতে আপাতত ছোট্ট একটি বিরতি আমরা আসছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর আবার স্বাগত একুশে নিয়মিত আয়োজন একুশের রাতে দর্শক কথা বলছিলাম চকবাজার ট্র্যাজেডি নিয়ে এবং যে কোনো বড় দুর্ঘটনার পরে প্রথম যে বিষয়টি থাকে সেটা হচ্ছে সেটাকে প্রশমন করা সেটাকে একটা অগ্নিকাণ্ড হলে সেটাকে নেভানো যে দমকল বাহিনী আছে আমাদের তাদের একটা দায়িত্ব পরে সেটা নেভানো এবং একটি বিরাট একটা কর্মযজ্ঞ সো এই সেই বিষয়ে আমরা কথা বলবো
কালকে বিশেষ করে কালকে গত রাতে যেহেতু এটা পুরান ঢাকা আমরা জানি এখানে সরু গলি সবকিছু আছে তো মূলত কি সমস্যাগুলো আপনারা সম্মুখীন হয়েছেন বাধাগুলো এটা নেভাতে গিয়ে আসলে যদি আপনি পুরান ঢাকার চিত্রটা দেখেন এগুলো বাড়িঘরগুলো যেভাবে গড়ে উঠেছে একদম অপরিকল্পিতভাবে জি যেখানে জায়গা সেখানে একটা কনস্ট্রাকশন করেছে বাড়িঘরগুলোর ভিতরে একটার সাথে আরেকটা এত গায়ে 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 লাগানো যে এক বিল্ডিং থেকে দশটা বিল্ডিংয়ে ঘোরা যাবে কোনো ধরনের স্পেস নাই সেই জায়গাগুলোতে রাস্তাগুলো খুবই ন্যারো তো এই জায়গাগুলোতে আমাদের সবচেয়ে বড় যে ইমপ্রুভমেন্ট ছিল সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জ ছিল সেটা হলো আমাদের ফায়ার ট্রাকগুলোকে বিল্ডিংয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া আমরা নিতে পারি নাই অনেক দূর থেকে গাড়িগুলো রেখে সেখান থেকে পাইপের জোড়া দিয়ে জোড়া দিয়ে একদম পানির লাইনটুকু স্পটে নিতে হয়েছে যেহেতু আমরা ফায়ার ট্রাকগুলো নিতে পারি নাই তো আমাদের ফায়ার ফাইটাররাও তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিল্ডিংয়ের সাথে গিয়ে ম্যানুয়াল ল্যাডারগুলো দিয়ে ফায়ার ফাইট করেছে হ্যাঁ আমরা দেখেছি দেখেছেন বিভিন্ন চ্যানেলে দেখেছি আপনি চিন্তা করে দেখেন যে একটা ফায়ার ফাইটার একটা ল্যাডার বয়ে ওই বিল্ডিংয়ের গায়ে সে ঝুলে আছে বিল্ডিংটা যেভাবে জ্বলছিল যদি এটা কলাপস করতো তাহলে আমার ফায়ার ফাইটারের কি অবস্থা হতো সে কিন্তু ভিক্টিম হতো যদি এখানে আমরা গাড়িগুলো নিতে পারতাম আমাদের জায়গা রাস্তা যদি ন্যারো না হতো তাহলে আমার স্বয়ংক্রিয় ল্যাডারের উপর থেকে কিন্তু দূরে থেকে আমরা আমাদের সেফটিতে রেখে আমরা কিন্তু ফায়ার ফাইট করতে পারতাম এটা একটা তো রাস্তার কারণটা একটা ইম্পেডিমেন্ট জি দ্বিতীয় হলো যে সোর্স অফ ওয়াটার আমাদের এইটা কিন্তু একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ আমাদের ফায়ার ট্রাকে যে পানিটা নেওয়ার ক্যাপাসিটি আছে এটা একসময় শেষ হয়ে যায় তো এটা যদি ওই জায়গাতে মানে যদি ইনবিল্ট যদি ওয়াটার সোর্স না থাকে উৎস উৎস যদি না থাকে তাহলে ফায়ার ফাইট করতে কিন্তু খুব কষ্ট করতে কষ্ট হয়ে যায় আমরা সব সময় একটা অ্যাংজাইটির মধ্যে ছিলাম যে কখন পানি শেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ গাড়িগুলো চক্রাকারে সেগুলো রিফিল করে করে আমাদেরকে কিন্তু সামনে নিতে হয়েছে তো আমাদের যদি এই জায়গাগুলো প্রত্যেকটা স্পটে যদি এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে যে অ্যাকোমোডেশন অনুসারে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কিন্তু সরকারিভাবে কমিউনিটি বেসড ওয়াটার সোর্স তৈরি করতে হবে রিজার্ভার তৈরি করতে হবে যে জায়গাগুলো ফায়ার ফাইটিংয়ের জন্য বরাদ্দ থাকবে এবং সেই পানিগুলোকে কখনো ইউজ করা যাবে না সবসময় একটা রিজার্ভ হিসেবে থাকবে সেটা সুপরিকল্পনার অংশ জি আমরা যে মানে উন্নত বিশ্বের দিকে আগাচ্ছি সেই জায়গায় যেতে গেলে এই জিনিসগুলো ম্যান্ডেটরি আমাদের সমান্তাল আপনারা যদি দেখেন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে প্রত্যেকটা স্থাপনায় ফায়ার হাইড্রেন্ট একটা ব্যবস্থাপনা থাকে যেখানে পানি ইনবিল্ড দেওয়া থাকে এখানে ফায়ার ফাইটাররা সেখানে গেলে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে সেখান থেকে পানি নিয়ে সেখানে কিন্তু ফাইট করে আমাদের অনেক সময় সেখানে আমাদের ফায়ার ট্রাকও নিতে হয় না তো এই জায়গা অনেক ব্যয়বহুল যদিও তো সেটাতে যদি আমরা নাও পৌঁছতে পারি অ্যাটলিস্ট কমিউনিটি বেসড আমরা যদি ওয়াটার সোর্সগুলোকে রিজার্ভারগুলোকে যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি ওগুলো মেনটেন করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য ফায়ার ফাইট করাটা আরও সহজ হবে এ বিষয়ে আমরা আর কথা বলবো ডক্টর আব্দুল জব্বার খানের সাথে এই অগ্নিকাণ্ডের পরে যে এটাকে নির্বাপন করার যে বিষয়টি সে বিষয়ে আপনি মানে নিশ্চয়ই আমরা সবাই দেখেছি টিভিতে এই ধরনের ডেন্স আরবান এরিয়া যেগুলো বা যেগুলোতে আপনার রাস্তাঘাটগুলো খুবই সংকীর্ণ সরু সেসব জায়গায় আসলে রেস্কিউ ওয়ার্ক করাটা এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং আপনারা দেখেছেন যে ওনারা রিচ করতে পারছেন না তো রিচ করতে না পারার কারণে এরপরে ইফ আই এম নট রং যে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারের সাপোর্ট আমরা পেয়েছি এবং তার ফলে ওনারা এরিয়ালি অগ্নি নির্বাপক পদার্থ ব্যবহার করেছেন ইত্যাদি আমাদের যে বর্তমানে যে ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট সিভিল ডিফেন্স আছে তাদের আমার সম্ভবত যত জানা আছে যে ওনাদের এই ধরনের এয়ার উইং কিছু নাই যেটাই আছে সবই হচ্ছে ট্রাক মাউন্টেড যেগুলো সেগুলো আমার মনে হয় যে একটা একটা এয়ার উইং থাকতে পারে যেগুলো ভবিষ্যতে এই ধরনের সিচুয়েশনে ফায়ার ফাইটিংয়ের ক্ষেত্রে খুব ইফেক্টিভ হতে পারে আর যেটি আপনি বলেছেন যে সেটি হলো যে এমবেডেড যে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম যেগুলো আমরা উন্নত বিশ্বে দেখে থাকি যে রাস্তা নিচ দিয়ে যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় পোস্ট দেখা যায় সেখান থেকে পরে কানেকশন দিয়ে আপনার ফায়ার ফাইটিংটা করা হয় এগুলো করা যেতে পারে একটু ব্যয়বহুল হলো এগুলো কোনো কোনো এলাকার জন্য প্রয়োজন আমি শুধু একটা জায়গায় শঙ্কিত আমি আবারও সেই সচেতনতার জায়গাটিতেই আসবো দায়িত্ব সচেতনতা বিশেষ করে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকাতে বেশ আমাদের যে ফুটপাথগুলো আছে সেই ফুটপাথগুলোর পাশে ছোট ছোট ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছিল যাতে করে ফুটপাথগুলো পরিষ্কার রাখা যায় ইত্যাদি এবং সেই ডাস্টবিনগুলো আপনি যদি এখন যান আজকে এই অনুষ্ঠানের পরে আমরা মনে হয় একটি ডাস্টবিনও বেশি খুঁজে পাবো না
এবং এবারে এই ফায়ার ডিজাস্টার যেটি ঘটলো চকবাজারে সেখানে স্মল স্কেলের একটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ওনারা করেছেন আমি বলবো জাস্ট এখান থেকে কিন্তু আমরা একটু অনুধাবন করতে চেষ্টা করতে পারি যেটি নিয়ে অনেকবার বলাও হয়েছে যদি ভূমিকম্প হয় তাহলে এই ধরনের এলাকাতে রেস্কিউ অপারেশন কিভাবে চলবে একটা বিল্ডিংয়ের সাথে আরেকটা বিল্ডিং গায়ে গায়ে লাগানো এখানে কোনো ট্রাক মোবিলাইজ করা সম্ভব না কোনো হেভি ভেহিকেল কোনো ইকুইপমেন্ট কোনো কিছু মোবিলাইজ করা সম্ভব না তো সেগুলো নিয়েও তো আসলে আমাদের এখন থেকেই চিন্তা ভাবনা করতে হবে ওই আবারও যদি এই অবস্থা হয় যে না আগে ঘটনাটি ঘটুক তারপরে আমরা চিন্তা করব তাহলে সেটিকে পরিকল্পনা বলে না পরিকল্পনা করতে হবে আগে থেকেই আমরা ওই কথাগুলো বারবারই ভুলে যাই যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর তো ওই জায়গাটিতে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে বিশেষ করে পুরান ঢাকার ক্ষেত্রে স্যার আপনি তো বুয়েটে আছেন যে বসতির ঘনত্বটাও বেশি আবার জনঘনত্বটাও বেশি জনঘনত্ব বসতি এমনিতেই ঘন তার মধ্যে আবার যে জনগণ থাকছে জি তাদের ঘনত্ব বেশি প্রচুর এটা একটা বড় বড় চ্যালেঞ্জ সাধারণভাবে সমস্যা আর বিপর্যয় অবশ্যই যে যে এমবেডেড ফায়ার হাইড্রেন্টের কথা বললাম সেটা পুরন পুরনো ঢাকাতে নাই সেখানে করা করাটা এক্সপেন্সিভ হবে মাটির নিচ দিয়ে কাজ করা ইভেন যেটা আমাদের উন্নত শহর যে মেইন ঢাকা সিটি যেটা বলি আপনি যদি ধানমন্ডি গুলশান এই এলাকাতেও যান এগুলো তো কিন্তু নাই আপনাদের কিছুদিন আগে এই ভবনেও বোধ হয় আগুন লেগেছিল বা তার পাশের ভবনে আগুন লেগেছিল এখানেও কিন্তু এই ধরনের কোনো সিস্টেম আমরা রাখিনি সো পানি সোর্সটা কিন্তু একটা বিশাল এবং এই ধরনের রেস্কিউ অপারেশনে যখন ওনারা যান ওনারা আরও ভালো জানেন যে আমরা দেখি যে প্রচুর উৎসুক জনতা থাকে এবং সেই উৎসুক জনতা কিন্তু কাজে সহায়তা করে না সাধারণত কাজকে কাজকে কিন্তু আরও আপনার ধীর করে ফেলায় বিঘ্ন ঘটায় ইভেন অনেক জায়গায় এরকম হয়েছে যে ওই যে মেশিন যেটা মোটর যেটা চলে পানি সাপ্লাই দেওয়ার জন্য একটা জায়গায় আমি আজকে একটা ঘটনা শুনলাম তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তারা বলছিল যে মোটর চলছে এবং স্থানীয় লোকেরা বলছে মোটর আর বন্ধ করা যাবে না কিন্তু মোটরটা আর বেশিক্ষণ চললে এটি কিন্তু পুড়ে যাবে জ্বলে যাবে তো সে অবস্থায় স্থানীয় লোকদের কথা মতো তাকে কিন্তু মোটরটা চালিয়ে যেতে হয়েছে কারণ উনি যদি তখন এটা বন্ধ করেন আর তাতে যদি দুজন মানুষও মারা যায় তাহলে কিন্তু স্থানীয় লোকজন সেটি মেনে নিতে পারবেন না এবং সেই অবস্থায় মোটরটি জ্বলেও গেল এবং তারপরে আরেকটি মোটর আসা পর্যন্ত ওয়েট করতে হলো তাতে করেও যেটা হলো যে যেটুকু আসলে উদ্ধার কাজ চালানো যেত তার চেয়ে কিন্তু ক্ষতি হলো না তো সেই আমি ওই একই জায়গাতেই আবার জোর দিব যে সচেতনতার আসলে কোনো বিকল্প নেই সেক্ষেত্রে এই বিষয়টি আমি আবারও পুনরাবৃত্তি করি জুলফিকার রহমান যেটি বললেন যে কমিউনিটি বেসড একটা রেজার্ভেয়ারের পরিকল্পনা গণহারে সব একদিন গড়পর্তা হয়তো সরকারি পদক্ষেপে একদিন মাটি নিচ দিয়ে ওভাবে সম্ভব না যেটা উন্নত বিশ্বে যেটা রয়েছে ওপেনিং থাকা বিভিন্ন জায়গায় ব্যয়বহুল এবং আমাদের শহরের বাস্তবতায় সম্ভব না বিশেষ করে পুরনো ঢাকার মতো জায়গায় কিন্তু যেগুলোতে এখনো করা সম্ভব সেগুলোতে কিন্তু এখনই আমাদের ভালো একটা সমাধান সমাধান হতে পারে হ্যাঁ তো রুহুল আমিন ভাই বিনতির আগে যেটা বলছিলাম যে আমরা যেটাতে যাব যে ব্যবসায়ীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এখানে কেমিক্যাল ব্যবসায়ী হোক পারফিউমারি ব্যবসায়ী হোক প্লাস্টিক ব্যবসায়ী হোক ব্যবসায়ী কমিউনিটি আপনাদের পক্ষ থেকে এই দুর্ঘটনা ঘটলে পরে আমরা শিফট করব আমাদের জায়গা এটা সরকারি পদক্ষেপ থাকবে এটা দীর্ঘমেয়াদ একটা প্রক্রিয়া স্বভাবতই তো আপনাদের নিজের পক্ষ থেকে সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনাদের সংগঠন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন প্রতিটা ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীদের নিয়ে আলাদা আলাদা সংগঠন রয়েছে এদেরকে নিয়ে শীর্ষভাবে একটা সংগঠন আপনার তো ওই জায়গা থেকে আপনারা আপনাদের পদক্ষেপগুলো এতদিনই কি হওয়া উচিত ছিল আমি যদি আমি জিজ্ঞেস করি আপনাকে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন প্রকৃতপক্ষে ওই নিমতলী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল সমন্বয় করে আমাদের এফ বি সিসের প্রতিনিধি নিয়ে যেমন স্ট্যান্ডিং কমিটি অফ কেমিক্যাল অ্যান্ড পারফিউমারি ওয়ার্কসের মধ্যে যে স্ট্যান্ডিং কমিটি তার চেয়ারম্যান হিসাবে আমি তৎকালীন যিনি শিল্পমন্ত্রী তার কাছে গিয়েছে তার কাছে কিন্তু আমরা অ্যাপ্রোচ করেছি যে আমাদের কিছু জমি দেওয়া হোক জমিদের সেখানে আমরা চলে যাব এটা কিন্তু আমাদের প্রপোজাল ছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে উনি কথা দিয়েছেন কথা দেওয়ার পরে হয়েছে কি আমাদের দেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা যে কথাটা আছে না ব্রু কেসি এখানে আমাদের প্রবলেমটা না হলে নয় বছর কেন লাগবে যদি হতো হ্যাঁ আমাদের জমি দেওয়া হয়েছে আমাদের ওখানে সব কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা হয়েছে আমরা ব্যবসায়ীরে সেখানে যাইনি তাহলে আপনারা বলতে পারতেন যে আপনারা তো সুযোগ নিচ্ছে না এখন আপনি যদি আমাদের জমি না দেন তাহলে আমরা ওখানে যে কি করব আর আমি তো এও প্রস্তাবনা দিয়েছি যে সরকার ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রি আমাদেরকে বলুক যে আমরা সমন্বয়ে আমরা কাজ করব দেখবেন তাৎক্ষণিকভাবে আমরা উইদিন সিক্স মান্থের 
মধ্যে অবকাঠামো কিন্তু আমরা তৈরি করতে ফেলতে পারবো বাট আদার যে সমস্ত জিনিসগুলো লাগে সেটা তো সরকারিভাবে দিতে হবে এককভাবে আমরা ব্যবসায়ী যখন করতে চাই করতে পারবো না তো আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি অনেকে আমরা তো গোডাউন করছি অনেকে কিন্তু নদীর ওই পারে গোডাউন আছে পার্সোনাল গোডাউন আছে কিন্তু এইভাবে নাই আর আমরা চাচ্ছি যে একটা নির্দিষ্ট এলাকায় দাহ্য পদার্থ টক্সিড এই ধরনের কিছু কেমিক্যাল যেটা সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা মানে এটা কি মানে জনশূন্য এলাকা এটা হওয়া উচিত তাই না কনফার্ম এরিয়া কম্পাউন্ড হওয়া উচিত সেটা আমরা চাচ্ছি সুরক্ষিত একটা এলাকা সুরক্ষিত একটা এলাকা লাগবে এটা কিন্তু পাবলিক আমরা পারবো না प्रोग्राम कर सचेतनमूलक करा केमिकल व्यवसा कर जोकाठमो चले जाओ सिक्स जोर बंद कर दें प्रत्येक আপনার সমস্ত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এই নবপুরে এই আপনার এই চকবাজার আসে তার কেমিক্যাল জাতীয় সবকিছু তারা নিয়ে যায় এই প্রসঙ্গে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি সেটি হচ্ছে যে আমরা যখন ট্যানারি শিফটিং এর পরিকল্পনাটি গ্রহণ করলাম যে আমাদের এখান থেকে চলে যাবে সাভারে সাভারে সেই ট্যানারি শিফটিং এর সময় কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য সময় দেওয়া হয়েছিল स्वाभाविक प्रक्रिया चलते ही कारण अपना हटात कर हुट कर सबकिछके अप्रूट कर जगह चले जो पर हैंडल करते हैं मन आश्चर्य आदालते निर्देशना लेगे और तर प्रेक्षी क्योंकि परवर्ती तो आप चाहिए ज सब क्षेत्र में आदालते निर्देशना प्रयोजन हूँ बा इत्यादि हमारे मध्य जो से ही परमाण सचेतनता आसे बोध जागे तेल से खान क्योंकि सूंदर समाधानगुलर दिखे एगे जो जेटी भाई बोल जथर्थ ए बी सी सर एक प्रतिनिधि हिसेब जे तालो किन्तु छः मास समय पहले होता है अपना ही एक शेखन तक शोरे जेते पारे ना बंग अपना जेटी बोले चंच जे अपना प्रोएक्टिव हुए अपना ही पुस्तक वाला दिए चंच जे आम्रा शोरे जेते चाहे तले ऐसे भालो किन्तु आर किचु होते पारे ना बंग आम मन है जे आम्रा शेखवे जो दिए गुते पारे एवं इट मास भी इन ए कंपाउंड जेकने इट एक 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 एनक्लोजर सेपरेट एक एनक्लोजर ही शबे जो दी डिफाइन ना करा है ताहले पूरी नाम किन्तु एक ही हो एक ही हो आमी आई टू इंटर्न करते चाहे जे शोरे जाओ जोनो जे समाइटिंग हमरा चाची ये समय टुकुर भीतरो किन्तु आमदे ये अवर एक दायित्व बोध आते जे जे जगह ये कोनो आची प्रेजेंटल चलमान 
মানে প্রয়োজনীয় জিনিসকে আমরা বাজারে পাবো না দৈনন্দিন ব্যবহার যদি ব্যবহার পাবো না এখানে সুতরাং আমাদেরকে উচিত হবে যে যতদিনই সময় লাগুক না কেন একটা রিজনেবল টাইমের জন্য হলেও আমাদের ইন বিল্ড যে জায়গাগুলো আছে সেগুলোকে একটা সময় আমাদের সেফ সাইডে চলতে হবে সেফ সাইডে আসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে আচ্ছা এখানে আমি আর একটা সাপ্লিমেন্ট করতে চাই অবশ্যই যেটা এটা কিন্তু আলোচনা হচ্ছে না আমার মনে হয় উচিত যেটা এই সিলিন্ডার মাধ্যমে যে বিস্ফোরণটা হলো এই সিলিন্ডার যারা ব্যবসা করছে বা যারা এটার সাথে জড়িত আছে এই সিলিন্ডারটা ঠিকমতো কতদিন ঠিক সই হবে এখানে বিস্ফোরণ হবে কিনা এই ব্যাপার নিয়ে কিন্তু কখনো কিছু আলাপ হয় নাই বা যারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত আছে আমি তো একজন ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী হিসেবে জড়িত যারা আছে তারাও ঠিকমতো এটা তাদের যে টেকনিক্যাল হ্যান্ড দ্বারা বা ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা এখানে এই করা হয় কিনা টেস্টিং করা হয় কিনা এইটা কিন্তু খেয়াল করা দরকার এবং এলপিজি গ্যাস এটা পর্যায়ক্রমে কিন্তু আমাদের আরও বেড়ে যাচ্ছে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কিন্তু আমাদের বেড়ে যাচ্ছে এলপিজি গ্যাস যেটা আরও বাড়বে তো সুতরাং এটাকে আমরা সেফ সাইডে রাখার জন্য এই ধরনের আমাদের যে সিলিন্ডার আসা নেওয়া করতেই হবে আমাদের তো সেটাকে ঠিক রাখার জন্য আমাদের মনে হয় আর একটু সচেতন হতে হবে দেখা যায় সিম্পল একটা প্রাইভেট কার্ড দিয়ে বা একটা পিক আপ ভ্যান দিয়ে আমরা দশটা সিলিন্ডার এভাবে নিয়ে যাচ্ছি এই ব্যাপারও আমাদের মনে খেয়াল করা দরকার সিলিন্ডারের টেকসইটা আমাদের যাচাই করা দরকার এবং যে হ্যান্ডেলিং যে করবে হ্যান্ডেলিংয়ে তাদের এক্সপার্ট হতে হবে এবং যেখানে ওইটাকে রিনস্টল করবে সেখানে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেমন আপনি দেখুন এর আগে পঞ্চাশ বছর একশো বছর আগে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হতো যখন ওই যে পেট্রোলিয়াম জাতীয় যে ট্রাকগুলো এটা যখন ক্যারি করা হতো এখন কিন্তু দেখবেন এই ধরনের কোনো বিপজ্জনক হয় না আজ কোনো অ্যাক্সিডেন্ট আমরা দেখছি না কারণ কি তার সব খুব সচেতন থাকে ওই লরিটার মধ্যে বিপজ্জনক লেখা থাকে তার আস্তে আস্তে চলে তারা সিস্টেম মেনটেন করে তাই তো সেইভাবে যদি প্রতিটা ক্ষেত্রে এইভাবে সচেতন হওয়া যায় তাহলে দুর্ঘটনাটা অনেকটা কম হবে এবং এই যে এলপি গ্যাসের সিলিন্ডার ব্যাপারটা আমার মনে হয় এই ব্যাপারে একটু আরেকটু আমাদের ভেবে দেখা দরকার সিলিন্ডারের সেই যে ব্যবহারযোগ্যতা ওরা একটা মেয়াদ থাকে সেই মেয়াদের মধ্যে পাল্টে তো এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলি 2000 আমার জানা মতে 2001 সালে একটি পলিসিও হয়েছিল এবং সেখানে আপনার রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রো বাংলার অধীনে জোয়া শহরে জি 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 এখানে কিন্তু আপনার যে সিএনজির যে সিলিন্ডারগুলো যেগুলো আমরা গাড়িতে ব্যবহার করি বা যেগুলো রেস্টুরেন্টে সাপ্লাই হয় আপনার যেটা বললেন যে ট্রাকে করে কারখানায় ব্যবহৃত হয় কারখানায় কারখানায় ব্যবহৃত হয় জেনারেটরও ব্যবহৃত হয় তো সেগুলি তো সেগুলি কিন্তু প্রতি পাঁচ বছর পরপর এগুলি টেস্টিং এর একটা রি টেস্টিং একটা কিন্তু বিষয় বলা আছে এটা এটা বলাও আছে এখন আপনার গাড়িতে হয়তো সিএনজি সিলিন্ডার লাগানো আছে সেটি হয়তো পাঁচ বছরের মধ্যে একবারও রিটেস্ট টেস্টিং হয় করি নাই করি নাই কিন্তু বিআরটি তে গেলে কিন্তু আপনাকে ফিটনেস সার্টিফিকেট দিয়ে দিবে এখন বিআরটি কিন্তু কখনো ওটি জিজ্ঞেস করছে না যে আপনার সিলিন্ডার যেটা আছে সিলিন্ডারের মেয়াদের জন্য যে আপনার ফিটনেস সেটি আপনি করিয়েছেন কিনা সেটা কিন্তু কোনো প্রায়ার সার্টিফিকেট তার কাছে চাওয়া হচ্ছে না এই বিষয়গুলো আসলে একটি সামগ্রিক যেটি কর্নেল জুলফিকার একেবারে শুরুতেই বলেছেন যে সমন্বিত যে উদ্যোগটি দরকার এবং এটি একা কারো পক্ষে করা সম্ভব নয় এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ সকল প্রশাসনিক অধিদপ্তর যারা যেগুলো আছে তারা কিন্তু সবাই এটির জন্য সমানভাবে দায়িত্ব নিতে হবে না হলে এই ধরনের নিমতলি বলেন বা চকবাজারের ঘটনা বলেন এগুলো আমরা এড়াতে পারবো না জি আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসছি তো এখান থেকে যেটা দেখা যায় সমন্বিত উদ্যোগ সরকারি পরিকল্পনা মহাপরিকল্পনা কর্মপরিকল্পনা সবই থাকছে কিন্তু একটা জায়গাতে আমার যে আমাদের যেটা মনে হয় যে সচেতনতার যে বিষয়টা এখন আমরা আবারও বলছি আর আগে শুরুতেও বলেছি যারা অ্যাকচুয়াল ব্যবহারকারী যারা প্রকৃত ভিক্টিম ভুক্তভোগী তাদের দিক থেকেও আসলে সচেতন হওয়ার বিষয়টা রয়েছে যা হলে ওই ওই যে যেটা বললেন স্যার আপনি শুরুতে যে আগুনটা লেগেছে ঠিক আছে কিন্তু এটা ছড়াতো না যদি ওই বাসায় ওই মজুদটা না থাকতো তো সেই লোভী বাড়িওয়ালা সেই লোভী ভবন মালিক এবং আমি অসচেতন আমি বাড়ি নেওয়ার সময় যে একটা অনীহা আমি বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় আমি খেয়াল করছি না তো এই জায়গাগুলোতে আমার খেয়াল করেও আমি নিয়ে নিচ্ছি খেয়াল করেও নিয়ে নিচ্ছি খেয়াল করে নিয়ে নিচ্ছি সেটা আমরা অব একটু অবহেলা করছি সেই জায়গাটা তো মনে হয় স্যার আমার মনে হয় যে একটা গ্যাপ রয়ে গেছে এখনো কারণ স্বাভাবিকভাবে আমাদের সামাজিকভাবে দায়বদ্ধতা আছে অনেকেরই কারণ বাকি যে অ্যাওয়ারনেসটা জি অ্যাওয়ারনেসের যে জায়গাগুলো সেগুলো স্টেক হোল্ডারদেরকে সবাইকে সেই জায়গাটা আগে আসতে হবে পুরান ঢাকা মানে আমি বলেছিলাম আমি একটা অন্য উদাহরণই যাই যে আমাদের যে সড়ক দুর্ঘটনা হয় এখন আপনি আপনি যে জায়গাটা দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছেন তার দশ ফিটের মধ্যেই একটি ওভারব্রিজ আছে এবং আমি আলোচনার সুবিধার্থেই বলে নেই যে ধরেন সেই ওভারব্রিজে ইভেন এসকেলেটার সিস
সেটা নিশ্চয়ই স্টেক হোল্ডারের দায়িত্ব কাজেই দায়িত্ব কিন্তু সবার দায়িত্ব কখনো আমরা যদি একদিকে আমরা যদি আঙ্গুল দিয়ে দেখাই তাহলে কিন্তু হবে না আপনার নিজের কাছে যদি 60% দায়িত্ব থেকে থাকে তাহলে সেই 60% শোধনার সমস্ত সুযোগ কিন্তু আমার নিজের সমস্ত সুযোগ কিন্তু আপনার কাছেই আছে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে না আমাকেও ক্ষমা চাইতে হবে না সুযোগ আপনার কাছেই আছে আর এখানে আরেকটা জিনিস না বললি নয় এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় এই ব্যবসার সাথে যারা জড়িত হয়েছে যারা এটার সাথে আশেপাশে নেই তারাও যেন কোনো হয়রানি না হয় এটা दुर्योग घटे जा তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে বা আশা করতে পারি যে আপনারা আপনাদের থেকে কিছুটা ছাড় দিয়ে আপনারা সরকারকে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করবেন বলুন ঠিক আছে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সমন্বিত আপনাদের অংশ গ্রহণ রয়েছে নিশ্চয়ই অবশ্যই এটা আমরা চাই আমরা করতে চাই এখানে যদি আমাদের ধরেন ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রি এফবিসি চাই এবং এক্সট্রিক হোল্ডার যারা আছে যারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত সমন্বয় আমাদের দায়িত্ব দেন না দেখেন চট করে আমরা করে ফেলছি জি ধন্যবাদ আমরা আমরা করতে পারছি তো সার্ভিসের মাধ্যমে হ্যাঁ ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে যেহেতু এটা ঘটেছে আর আমরা ঘটতে চাই না शेष करते दर्शक चकबाजार ट्रेजेडी अनेक किथा क्योंकि सब समन्वित उद्योग एगोते परि य बड़ो बड़ो दुर्योगगल के रक्षा पार्जन से उपयुक्त समय आशा करी ए रकम दुर्घटना और घटबे ना ये अनाकांक्षित अनभिप्रेत और अप्रत्याशित अकल्पन एक दुर्योग आशा करी इतिहास के शिक्षा निबार पुनराबृत्ति करबना सबा भलो थकून निरापदे थकून सुस्थ शुभरत्रि